ஃபஸ்ட்டு நாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த நெக் டிசைன் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணி அந்த டிசைன் வர இடத்துல ஊசி குத்தி திருப்புங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் நெக் டிசைன் கரெக்டாக வந்ததுனால சுடிதார் நல்லா வந்துடும் நல்லா வரும் ஃப்ரண்ட்டு பேக் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நெக் டிசைன் கரெக்டாக அந்த ஊசியில் குத்தி திருப்புனாலுமே உங்களுக்கு வந்து சுடிதார் நல்லா வந்துடும் ஃப்ரண்ட்டு பேக் துணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து நெக் டிசைன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் நெக் டிசைன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க எனக்கு நெக் டிசைன்லேருந்து தான் வரும் அது ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து சுடிதார் லைனிங் கிளாத் ஜாயின் பண்ணுறது பார்க்கலாம் நல்லா நிறுத்தி நிதானமாக தைச்சாலே கரெக்டாக வந்துடும் நீங்கள் எந்த டிசைன் கட் பண்ணுறீங்களோ கேன்வாஸில் கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அதை வச்சு தைக்கும் போது கரெக்டாக வந்துடும் நிறுத்தி நிதானமாக தைச்சாலே கரெக்டாக அந்த நெக் டிசைன் எல்லாம் கரெக்டாக வரும் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தைக்க சொல்ல கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் தைக்க தைக்க ஈஸியாகிடும் உங்களுக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு லைனிங் கிளாத் ஜாயின் பண்ணுறது பார்க்கலாம் நிறுத்தி நிதானமாக தைச்சால அந்த டிசைன் கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ நாம் லைனிங் கிளாத் ஜாயின் பண்ணுறது பார்க்கலாம் லைனிங் கிளாத் வச்சுட்டு துணி மேல் பக்கம் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் கரெக்டாக வரும் உல்டா சீதா பார்த்து அந்த அர்க்கா பார்த்துட்டிங்கனாக்கா கரெக்டாக நெக்கு இது வந்துடும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக லெவல் பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிளாத் வந்து கொஞ்சம் லைலான் கிளாத்தாக இருக்குது சில்க் ஐட்டமாக இருக்குது அது கொஞ்சம் பார்த்து தான் நம்ம தைக்கணும் சுருக்கம்லாம் நீவிட்டு கரெக்டாக வச்சு தைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் வச்சு வச்சு பார்த்து தைங்க கரெக்டாக வந்துடும் ஃப்ரண்ட்டு பேக் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உல்டா சீதாலாம் பார்த்துக்கோங்க தைக்க சொல்ல நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்து நிதானமாக தைச்சோனால கரெக்டாக வந்துடும் சுருக்கம் இல்லாத ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டு பேக் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சுடிதாரில் டிசைன் எதனா இருந்ததுன்னா அது பார்த்து கட் பண்ணுங்க நெக் ஃபஸ்ட் ஃப்ரண்ட்டு அப்புறம் மாறிடும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு அளவு பார்த்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சுடிதாரு லைனிங் கிளாத்து அளவு எல்லாம் பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம் சுருக்கம் இல்லாத ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க டிசைன் எதனா இருந்தால் ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் வரும் அது பார்த்துக்கோங்க காட்டன்னா ஈஸியாக வரும் இது சில்க் ஐட்டமாக இருக்குது கொஞ்சம் பார்த்து தைங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு லெவல் பார்த்து கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்களா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ கை கை லைனிங் கிளாத் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த 
என்னன்னு தெரில நூல் அருந்தருந்து போது சரியா வரும் கை அந்த டிசைன் பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லைனிங் கிளாத்து எல்லாமே நம்ம லைனிங் கிளாத் ஜாயின் பண்ணிட்டு வச்சு அந்தந்த அளவு வச்சு கட் பண்ணிக்கிட்டாலே கரெக்டாக வந்துடும் லைனிங் கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலே மேல் இது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அதை வச்சே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கை துணி பத்தலைன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க துணி அந்த ஜாயிண்ட் தெரியாத மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிங்கன்னு கை லெவல் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க லெவல் பார்த்து கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாக்கா கரெக்டாக வரும் கை கட் பண்ண சொல்ல ஃப்ரண்ட் பேக் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிளாத் எல்லாம் பார்த்து நிதானமாக தைக்கணும் அப்போதான் கரெக்டாக வரும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் சுருக்கம் வரும் ஃப்ரண்ட் பேக் கட் பண்ணிக்கோங்க அளவு வச்சு ஒரு கை கட் பண்ணிட்டு அதையே மேலே போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் பேக் கட் பண்ணிக்கோங்க நெக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கிளாத்தில் ஃப்ரண்ட் சைடு எது பார்த்து எடுத்துக்கோங்க லெவல் பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ரு
அளவு பார்த்து கட் பண்ணிக்கிட்டு நெக் தச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் அளவு பார்த்து கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஷேப் எல்லாம் கரெக்டாக வச்சு க கட் பண்ணுங்கள் கண்ட் கட் பண்ணிக்கிட்டு நெக்கு ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதையே வச்சு பேக் கட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் சுடிதார் வச்சு அளவு பார்த்துக்கோங்க மிஷின் வேலையே வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பேக் கட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க சுடி நெக் ஷோல்டர் பேக் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க பேக் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாடி அளவு பார்த்துக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இடுப்பு அளவு பார்த்துக்கோங்க இடுப்பு அளவு பாட்டம் அளவு பார்த்துக்கோங்க கிராஸ் எல்லாம் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு நெக்கு ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஃப்ரண்ட் நெக் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மடிச்சு போட்டு சென்ட்ரு மார்க்கிங் சாக்கு வச்சு க மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் நெக் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸ்டிச் பண்ணலாம் சென்டரில் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க நகராத இருக்கும் துணி டிசைன் வர இடத்துல பார்த்து ஊசி நிப்பாட்டி திருப்புங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக டிசைன் வரும் ஊசி நிப்பாட்டி எடுத்தீங்கனாலே க 
கரெக்டா டிசைன் வரும் சொருக்கம் இல்லாத தள்ளிக்கோங்க இதுவே காட்டன் கிளாத்தா இருந்தா கரெக்டா வரும் இது சில்க் கிளாத்தன்றதுனால கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமா ஸ்டிச் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா வரும் உங்களுக்கு திருப்ப சொல்ல கஷ்டம் இல்லாத திருப்பலாம் கரெக்டா ஊசி குத்தி திருப்பி எடுக்கலாம் சுடிதாரில் நெக்கு தான் அழகு நெக்கு கரெக்டாக வந்துனா சுடிதாரும் கரெக்டாக வந்துடும் ஊசி குத்தி குத்தி திருப்புனீங்கனாலே கரெக்டாக வந்துடும் இது கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பிக்கோங்க டிசைன் வர இடத்துல அர்கார்த் பண்ணிக்கோங்க பார்த்து கட் பண்ணுங்க தையலில் கட் பண்ணிட போகிறீங்க டிசைன் வர இடத்துல பார்த்து கட் பண்ணுங்க அந்த டிசைன் வர இடத்துல அர்கார்த் பண்ணிக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் பார்த்து அர்கார்த் பண்ணுங்க தையலில் இதுவாகிட போகுது சின்ன சின்னதாக கிராஸாக அர்கார்த் போடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் திருப்ப சொல்ல உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் திருப்பி ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க மோட்டா ஊசி வச்சு அந்த டிசைனை எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக வரும் அது வச்சுக்கிட்டு தச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு டிசைன் திருப்பி எடுத்துக்கிட்டு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது இல்லை மோட்டா ஊசி வச்சு திருப்பி எடுங்க அந்த டிசைன் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் நெக்கு திருப்பிக்கிட்டு மோட்டா ஊசியில் அந்த டிசைன் இழுத்து விட்டுக்கோங்க இழுத்து விட்டுக்கிட்டு பார்த்து ஊசி நிப்பாட்டி தைங்க கரெக்டாக டிசைன் வரும் உங்களுக்கு இதுவே காட்டன் கிளாத்தாக இருந்தால் கரெக்டாக வந்துடும் இது சில்க் கிளாத்துங்கிறதுனால கொஞ்சம் பார்த்து நிறுத்தி நிதானமாக தான் தைக்கணும் நிறைய பேர் சில்க் கிளாத்தில் டிசைனே வைக்க மாட்டாங்க ஆனால் நான் வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் டிசைன் வச்சு பார்த்து நிறுத்தி நிதானமாக தைச்சிங்கனாலே கரெக்டாக வந்துடும் அந்த டிசைன் மட்டும் நீங்கள் ஊசியில் குத்தி குத்தி திருப்புனீங்கனாலே கரெக்டாக வந்துடும் ஊசி தி குத்தி எடுங்க அந்த டிசைன் வரத்துக்கு உங்களுக்கு அப்போ கரெக்டாக வரும் அது திருப்பி தச்சுட்டு பின்னாடி அந்த கிளாத்து அந்த கிளாத்தோடு வச்சு தச்சிருங்க உங்களுக்கு மேலே தையலும் தெரியாது பினிஷங் பினிஷிங்காகவும் இருக்கும் பார்த்து நிறுத்தி தச்சிங்கனாலுமே கரெக்டாக வந்துடும் இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக நிற்கும் அந்த டிசைன் தெரியும் சிங்கிள் தையல் போட்டிங்கன்னா டிசைன் தெரியாது பக்கத்தில் இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க இடத்த தையல் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க இடத்தையில் போடும்போதும் நிறுத்தி நிப்பாட்டி தைங்க அந்த டிசைன் கரெக்டாக வரும் இந்த ஷோல்டர் அந்த கிளாத் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பேக் பேக்கில் நெக் கிளாத் வெளியே தெரியாத மாதிரி இல்லைங்கன்னா சுடிதார் நீங்கள் போட்டிங்கன்னாக்கா அந்த கிளாத் மேலே வந்து நிற்கும் அது நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் லைனிங் கிளாத் பிரித்து விட்டுட்டு 
அந்த கிளாத் தச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து மேலே தையல் தெரியாது உள்ளே தையல் போயிடும் அசிங்கமாக இருக்காது நெக் டிசைன் கரெக்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த கிளாத் வெளியே தையல் தெரியாத தைங்க கொஞ்சம் கை லைனிங் கிளாத் பிரித்து விட்டுட்டு தைங்க லைனிங்கில் மட்டும் தையல் படுற மாதிரி தைங்க மார்க் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுருக்கம் வராது வெளியே தெரியாது மார்க் போட்டுக்கிட்டிங்கனாக்கா லைனிங்கில் மட்டும் தையல் வர மாதிரி தச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் தையல் லைனிங்கில் மட்டும் இருக்கும் மேலே தெரியாது தையல் இப்போ பேக் நெக் தச்சுக்கலாம் பேக் லெவல் பார்த்துட்டு அந்த கிளாத் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டு தைச்சா மாதிரியே ஃப்ரண்ட்டில் சென்டரில் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க மார்க்கிங் போட்டுக்கிட்டு பேக் ரவுண்ட் நெக்கு தான் கரெக்டாக வந்துடும் சுடிதாரில் வேலைனால நெக்கு தான் வேலை அது கரெக்டாக வந்ததுனால கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு சுடிதார் கரெக்டாக ஷேப் பார்த்து தச்சிங்கனால கரெக்டாக வந்துடும் கட் பண்ணி திருப்பி ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த ரவுண்டு ஷேப் வரணுன்னா லைட்டாக அர்காத் போட்டுக்கோங்க அதுக்கும் உங்களுக்கு ஷேப் திருப்பும்போது கரெக்டாக வரும் திருப்பி ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக கிளாத் வெளியே உள் கிளாத் வெளியே தெரியாத மாதிரி திருப்பி தையல் போட்டுக்கோங்க பேக்கும் கரெக்டாக லெவல் பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உள் நெக் கிளாத் வெளியே வராத மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க நம்ம எம்மிங்கெல்லாம் பண்ணணும் செய்யணும் எம்மிங்கெல்லாம் பண்ணால் பிரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாக்கா பிரியாத இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடில் தைச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வெளியில் ஸ்டிச்சிங்கும் தெரியாது பார்க்கறதுக்கும் க்ளீனஸ்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது எம்மிங் பண்ணாக்கா அது இதுவாக இருக்கும் துணி துவைக்க சொல்லலாம் வந்துடும் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா வராது அதில் ஃப்ரண்ட்டில் தைச்ச மாதிரி லைனிங்கில் வச்சு தைச்சிடுங்க வெளியே தையல் தெரியாது பார்த்து திருப்பி தைங்க மார்க் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் மேலே சுருக்கம் தெரியாத தைங்க கட் 
பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ லெவல் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டு பேக் கரெக்டாக வருதுங்களா இப்போ பேக் ரெடி பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த லைனிங் கிளாத் விட்டதெல்லாம் அதெல்லாம் தச்சுக்கோங்க அது இல்லைனா ஸ்டிச் பண்ணும்போது சரியாக வராது உங்களுக்கு சுருக்கம் வரும் தச்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா கரெக்டாக வச்சு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி பேக்லேயும் தச்சுக்கோங்க லைனிங் பிரிஞ்சு இருக்கிறதெல்லாம் ஜாயின்ட் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டு கரெக்டாக லெவலில் இருக்கா பார்த்துக்கோங்க இந்த இது வேணா குறுக்கெல்லாம் இது பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்டு கொஞ்சம் கிராஸ் எடுக்கணும் கிளாத் இல்லைனா சுருக்கம் வரும் கரெக்டாக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஷோல்டர் மேலே ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக நிற்கும் கரெக்டாக இருக்க பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஷோல்டர் ஜ மேல் தையல் போட்டுக்கோங்க ஒரு கட்சிக்கோங்க கிளாத் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெடி ஷோல்டர் ரெடி ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு பேக் பார்த்துக்கோங்க இந்த அர்க்காத்து நடுவில் வரணும் ஷோல்டர் நடுவில் கரெக்டாக வந்தால் பார்த்துக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லீவ் இந்த அர்க்காத்து கரெக்டாக வந்து ஷோல்டர் கரெக்டாக நிற்கும் ஸ்லீவ் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் கை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க சென்டர் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் பார்த்து நிறுத்தி நிதானமாக தைங்க கரெக்டாக வரும் அந்த அர்க்கா போட்டுக்கிறது ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் அந்த வரணும் இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க சுடிதார் ஜாயின் பண்ணிடலாம் கை சைடு ஜாயின் பண்ணிடலாம் கை தச்சாச்சு சுடிதார் தான் அளவு பார்த்துக்கோங்க கை இந்த சைடு ஜாயிண்ட் கரெக்டாக வரணும் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஸ்லீவ் கரெக்டாக அந்த ஜாயிண்ட் நடுவில் நிற்கணும் கரெக்டாக வரணும் உங்களுக்கு அப்போ ஷேப் கரெக்டாக வரும் இந்த சைடு அறுக்கா தாண்டா நிறுத்தி திருப்புங்க இடுப்பு ஜாயிண்ட் கரெக்டாக வரும் நீங்கள் நிப்பாட்டிடுங்க பாட்டம் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் தச்சுக்கோங்க கையளவு பாட்டு இதுலேயும் 
ஜாயிண்ட் கரெக்டாக வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதே இடுப்பாண்டை நிப்பாட்டிக்கோங்க ஷேப் கரெக்டாக வரும் அளவு கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துக்கிட்டு இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க அளவு கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துக்கிட்டு இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க இன்னொரு வாட்டி வச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஜாயிண்ட் தையிலெல்லாம் கரெக்டாக வந்தால் கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த சைடில் நிப்பாட்டி திருப்புங்க இந்த பக்கம் தச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் தச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி அந்த எக்ஸஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டு அர்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷேப் உங்களுக்கு திருப்புனீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் அந்த அர்கார்த் அந்த இந்த இடத்துல அர்கார்த் போட்டிங்கன்னா இடுப்பாண்டை ஸ்லீவாண்டை இப்போ நம்ம ஓப்பன் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஓப்பன் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் தச்சுட்டா சுடிதார் நீஸ் கரெக்டாக அந்த ஓப்பன் தையல் இடத்துல கரெக்டாக திருப்புங்க கிளாக் வச்சு ஷேப் வரும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஓப்பனிங் நிற்கும் நம்ம டிசைன் வர இடத்துல ஓப்பனிங் வர இடத்துல ஊசி நிறுத்தி நிப்பாட்டி திருப்புனிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் நம்ம பார்க்குற ஷேப் கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த பக்கத்து ஓப்பனிங் தச்சுக்கோங்க மாதிரி அந்த பக்கம் ஓப்பனிங் தச்சுக்கோங்க நிப்பாட்டி திருப்புங்க கரெக்டாக வரும் இது தச்சுட்டு பாட்டம் தச்சுக்கோங்க பாட்டம் தச்சுக்கோங்க பாட்டம் தச்சுட்டு இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க ஒரு தையல் தச்சிட்டீங்கன்னா சுடி சுடிதார் நீஸ் டபுள் மடிப்பு மடிச்சுக்கோங்க இந்த கரை தெரியாத அளவுக்கு இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த தையல் போடும்போதும் கரெக்டாக போடுங்க ஓரத்தில் வர மாதிரி அந்த ஜாயிண்ட் ஆண்டை நிப்பாட்டி திருப்புங்க அதே மாதிரி கிழ அந்த இது தச்சுக்கோங்க பாட்டம் தச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் தச்சுக்கோங்க
பாட்டம் தச்சுக்கணும் அவ்வளோதாங்க சுடிதார் மிஸ் இப்போ திருப்பி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க